आज के जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास प्रीडिकेटेड क्वानिफायर है उसको हमें स्टडी करना है और प्रीडिकेटेड क्वानिफायर कैसे कर रहे होते हैं क्या होते हैं ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद है ठीक है तो पहली बात ये अगर हम उसकी एग्जाम्पल ऐसे लें कि आपके पास जितने भी कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं आप कंप्यूटर वो सारे के सारे जो है हमारे पास कोई जाहिर सी बात है जब नेटवर्क के अंदर है तो सभी कनेक्टेड हैं भले वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो भले आप केबल नेट के थ्रू कनेक्टेड हो तो उसको मैथमेटिक्स में लिखते कैसे क्या सिंपल्स होते हैं ठीक है वो हमें इस, इसको स्टडी करना है आज अच्छा दूसरा सही है अच्छा इसके अंदर एक और चीज है हम इसको हम देखते हैं हम वेरेबल्स की बात कर रहे थे और वेरेबल्स के अंदर क्या है कि एक्स वहां पर थ्री से बड़ा है अब ये वाली बात अगर हम एक्स को माइनस वन ले लू तो बड़ा होगा नहीं पॉस हो जाएगा इसका मतलब बेस ऑन कंडीशन कुछ कंडीशन के अंदर ट्रू होगा कुछ कंडीशन के अंदर पॉस होगा यहाँ फोर होगा तो दैट इज ट्रू माइनस फोर होगा दैट इज फॉल्स सही है थ्री भी होगा तो दैट इज फॉल्स अब एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री हमारे पास वाई क्या है हमारे पास लेट से हमने वाई की वैल्यू ले ली जीरो और एक्स की वैल्यू ले ली वन तो वन इज इक्वल टू थ्री ट्रू है फॉल्स सही है तो आपका वैल्यू होगी फॉल्स आपके पास आ रही होगी हाँ अगर हमने एक्स की वैल्यू थ्री ले ली और वाई की वैल्यू हमारे जीरो ले ली इन दैट केस इट वुड बी ट्रू वहाँ पर ये कंडीशन जो ट्रू हो जाएगी हमारे पास इसी तरह से ये जेड के साथ भी है हमने z वन ले लिया y भी हमने वन ले लिया टू तो z की वैल्यू का टू है हमारे पास दैट इज टू मगर हमने x जो है वो हमने फोर ले लिया z y जो है हमने थ्री ले लिया और z नंबर टू है दैट वुड बी फॉल्स ये तमाम चीजें हैं ऐसी दैट इट वुड बी काउंटेड द प्रेडिकेट्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरेबल्स में कह रहा होता है कंप्यूटर x इज अंडर अटैक बाय कंप्यूटर जिसमें क्या है कोई कंप्यूटर x है जो आपके पास कंप्यूटर्स को अटैक कर दे सही और तो इतने सारे नेटवर्क के अंदर कोई एक नेटवर्क में अंदर कंप्यूटर ऐसा जो अटैक हो रहा है लेट्स पर एक कंप्यूटर की जो है आपके पास आईपी है हम ये कह रहे हैं कि इस पे अटैक हो गया है मगर इस पर अटैक नहीं हुआ तो अगर ये हुआ है अटैक टू है नहीं हुआ तो कौन सा अच्छा इसके बाद अब यहाँ देख लीजिए हमारे पास क्या है अब सवाल में दे दिया है कंडीशन दे दी है कि पी जो है हमारे पास क्या है आ, जो वैल्यू है ये फोर है और दूसरी पी की वैल्यू क्या है टू है तो अगर हम फर्स्ट केस के अंदर फोर रखेंगे दैट वुड बी टू और हम सेकंड केस के अंदर हम टू रखेंगे तो दैट बी फॉल्स टू जो है बड़ा है तरीके से नहीं है फॉल्स है तो यही चीजें यहाँ बताएंगी आपने आंसर भी किस तरह देखना होगा ये लिखा हुआ आपके इसमें अच्छा अभी आप यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसमें ये है x इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री ओके और हमने कंडीशन दी हुई तो ये वाली वैल्यू वन हमारे पास ये x कंडीशन है दैट इज वन यहाँ पे वन आ जाएगा और y की जगह आ जाएगा हमारे पास टू तो हमारे पास टू गया वन इज इक्वल टू फाइव ये बताइए टू है या फॉल्स है इट वुड बी फॉल्स यहाँ पे हमारे पास क्या है थ्री हमने एक्स की जगह रखा थ्री और वाई की जगह रखी तो थ्री इज इक्वल टू थ्री दैट वुड भी हमारे पास दोनों में कंडीशन के अंदर हमारे वैल्यू क्या आ रही है वो ट्रू आ रही है तो एक केस के अंदर ट्रू है दूसरे केस के अंदर फॉल्स है अच्छा क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर्स हमारे पास क्या है क्वांटिफिकेशन क्लिप्स को यूज कर रहे होते हैं क्रिएट अ प्रोपोजिशन फंक्शन फ्रॉम द प्रोपोजिशन वैल्यू से द इंपॉर्टेंट क्वांटिफिकेशन टू क्रिएट अ प्रोपोजिशन फंक्शन या तो ये आप फंक्शन से प्रोपोजिशन बना रहे होते हैं या, या तो टू हो गई यूनिवर्सल क्वांटिफायर के हमारे कहते हैं कि एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है जिसको हम अपसाइड डाउन ए भी कहते हैं और दूसरे एग्जेंशियल क्वांटिफायर है जिसको हम मिरर ई भी कहते हैं अगर हमारे पास ई जो है एक शीशे का अगर रख दिया जाए तो हमारे पास जो इमेज बन के सामने आ रहा होता है वो यही आ रहा होता है तो ये तमाम चीजें इसमें यूनिवर्सल क्वान्टिफायर हमारे पास कहलाई ही जाती है ठीक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर में उसको बता रहे हैं अच्छा अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के अंदर द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील विद द प्रेडिकेट एंटर अंडर ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील विद द प्रेडिकेट दैट क्वांटिफायर इज कॉल्ड प्रेडिकेट कैलकुलस तो प्रेडिकेट कैलकुलस कहते हैं जिसे भी आ रही है 
जी इसके अंदर क्या है इसके अंदर अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है आपके पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और फॉर एवरी एक्स पी ऑफ एक्स ये दोनों कंडीशन के अंदर क्या है हमारे पास ये यूनिवर्सल क्वान्टिफिकेशन है आपके पास कंडीशन टू हो रही है हमारे पास और डेफिनेशन क्या है पी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन डोमेन मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल है कि आपके पास जितने भी जिंदा ह्यूमंस हैं वो सब सांस लेते हैं जितने भी आपके पास जिंदा जो जानवर हैं हमारे पास सबके पास सांस लेते हैं तो यह वो तमाम के लिए यूनिवर्सल क्वान्टिफायर है उसके अंदर किसी एक जानवर को अगर हम देखेंगे वो जानवर भी जो है वो सांस ले रहा होगा किसी किस तरह से ऑक्सीजन जा रही होगी ये कंडीशन है हमारे पास और ये कभी भी नहीं होगा कि आपके पास कोई एक ऐसा ऐसा जो है वो जानवर है जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन वो नेल नहीं कर रहा और अगर वो जिंदा नहीं होती अच्छा ये आपके पास टेबल है इसे पूछा जाता है यूनिवर्सल क्वान्टिफिकेशन ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू फॉर एवरी एक्स ये सबके लिए सही है दुरुस्त है मैंने आपको बताया कि हर जिंदा इंसान जो है वो ऑक्सीजन ले रहा होता है There is the next formula, P of X formula. यानी मगर इसमें कोई एक अवेलेबल ऐसा है जो पी एफ एक्स है जिसमें क्या हो रहा है आपके पास के वो कंडीशन फॉल्स है कोई एक जानदार ऐसा है कि जिसके अंदर कंडीशन फॉल्स है कौन है तो ऐसा है ही नहीं है दैट इज फॉल्स एक्सेंशियल क्वान्टिफिकेशन पी एफ एक्स देर इज द नेक्स्ट फॉर विच पी एफ एक्स कोई एक जो है देर इज द नेक्स्ट फॉर विच कोई एक एक्स ऐसा है जिसकी कंडीशन ट्रू है इसके मतलब ये कि P of X is fall for every X यानी कि जो कंडीशन है हमारे पास वो जितने भी X हैं सबके लिए जो है वो क्या है इनवैलिड है या फॉल्स है अच्छा अभी आपको एक एग्जांपल है अब मुझे ये बताइए X plus one greater than equal to X अब हमने X को zero रखा फिर one बड़ा बड़ा हो गया और X जो छोटा हो गया तो ये हमारे पास हर हाल में value two आ गई two रखा तो हमने तब भी यहाँ पे two plus one three यहाँ पे two तो थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि बड़ा है टू छोटा है हर केस के अंदर वैल्यू हमारे पास टू आ रही है तो यूनिवर्सल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बी एफ एक्स कहलाएगा अच्छा बेटा सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए जो चीजें आप एक्स टू से छोटी हैं वो टू हैं जो टू से बड़ी है फॉर्म ए ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स आपने ये आपने बता दिया है कि ऑल ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स आपने जब लिख दिया इसमें क्या है फॉर इंस्टेंस क्यू की वैल्यू थ्री है अब हमने लेट किया थ्री के अंदर हमने क्या है क्या थ्री छोटा है थ्री जो है एक्स इक्वल टू थ्री जो है छोटा नहीं है टू के साथ दैट इज फॉल्स अच्छा एक्सेंशियल क्वांटिफिकेशन इसमें क्या है देर एलिमेंट एक्सिस्ट इन एलिमेंट एक्स इन डोमेन सच एस पी ऑफ एक्स कोई एक एलिमेंट ऐसा है डोमेन के अंदर जो एक्सिस्ट करता है कोई एक ऐसा है हमारे पास उसको यूनिवर्सल कॉन्टिफिकेशन कहते हैं इसका सिंबल है उसको कहते हैं मिरर ई मिरर अगर हम ई को मिरर के आगे रखते हैं शीशे के आगे रखते हैं तो ये बनता है अच्छा भाई अभी बताइए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री अब एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू हो अगर फोर है हमारे पास देट वुड बी ट्रू जितनी भी वैल्यूज होंगी सबके लिए कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी यहाँ पे आप देख लीजिए तो आपके पास x की वैल्यू वन वन ले लिया आपने तो क्या हो हमारे पास कि वन जो है वन का स्क्वायर टेन टेन छोटा है वन बड़ा है फॉल्स टू का स्क्वायर फोर बड़ा है टेन छोटा है फॉल्स थ्री का स्क्वायर नाइन बड़ा है टेन छोटा है फॉल्स फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बड़ा है टेन छोटा है टू तो हमारे पास क्या है ये तीन कंडीशन के अंदर हमारे पास ये फॉल्स आएगा और एक कंडीशन के अंदर पास टू आएगा सही दिस इज यूनिवर्सल कॉन्टिब्यूशन के लाइक है ये लिखा हुआ भी लिख लीजिए इसमें ठीक है बेटा हम इसको इसको इतना लास्ट तक रखते हैं ठीक है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ओके अल्लाह हाफिज